Ô Mari, eu gosto muito desse assunto, muito, porque assim, ó... É... Os homens vão se identificar com essa fala que você teve agora há pouco, tá? E tem muita mulher mais progressista, o caralho, que vai encher o saco. Então assim, só pra gente deixar claro. Dá pra mulher estar num relacionamento, ser liderada por um homem e continuar sendo feminina, certo? Gente, né? maravilhosa. Porque eu sempre bato nessa tecla, porque a mulher acha que assim, ai, como assim, eu vou ser submissa, meu marido, eu vou ser não sei o quê, eu vou ser... Eu falo, não, meu, você pode ter sua independência financeira, você tem a tua vida. É, porque pensa assim, você está duvidando de um... da minha capacidade. É, né? exatamente. É essa, essa chatice que fica que tá no mundo de hoje, entendeu? Porque aí a mulher, ela acha que... Gente, vamos ser sinceros, não sei qual que é a tua visão sobre isso aqui, do, do, dos, dos homens também. É... Na minha visão, o polo natural é o homem... Como líder e a mulher como liderada. Por quê? Porque não dá pra ter dois líderes, não dá pra ter dois caciques e nenhum índio. Tem que ter um cacique e um índio, entendeu? Então assim. Total. E aí, qual que é o problema aí? Porque o homem é. Não, gente, não é. É, é como funciona da forma natural, da forma biológica, né? Da forma. Uhum. Né? Você tem no meio animal o papel masculino dentro, dentro dos animais, o papel Sim. feminino, né? De quem cuida da, da, do, do, da prole, de, né? da prole, de quem protege, de quem caça, né? Então, assim, é a ordem natural das coisas, né? Uhum. Então, eu queria explorar esse ponto com vocês, né? tipo, da questão da, aí da liderança masculina, enfim, pra deixar claro que, meu, não é porque o, o homem tá assumindo o papel de liderança que ele necessariamente é um escroto, né? Uhum. Aí eu vou deixar aberto, aí quem quiser puxar e responder... Cara, é... As pessoas estão ressignificando essas palavras, né? A palavra masculinidade é uma palavra que foi subvertida, né? A pessoa acha que mascul... ser masculino é ser o estereótipo do hétero top. E aí já com ideia, essas ideias aí que a gente mencionou e tudo mais, a gente vê o resultado. A pessoa fala, não, eu me basto. Até postei isso no Instagram uma vez aí, acho que a Mari viu, né? É, esse problema do eu me basto a pessoa não aceita que ela teve um mau relacionamento que ela fez más escolhas esse é realmente um processo muito difícil e aí o que que acontece a pessoa pega um fardo que não é dela então o homem ele enfraquece a masculinidade dele, se vitimizando sendo frágil, né, frágil no sentido assim, que não assume esse papel de liderança, de proatividade de prover segurança né, e a mulher então ela tem, tende a Pegar esse papel do eu me basto, o que, que é isso então? Esse papel aí de, poxa, então você, ser submissa, nossa, mas nem fodendo, porque talvez teve más experiências no passado, tudo, e entende isso como uma coisa ruim, uma coisa que vai trazer problema pra ela, materialista. <risos> e aí o que, que acontece daí? Então, ela tenta pegar um fardo que é muito maior do que o que ela pode carregar, né? Tá, a emoção da mulher é uma montanha russa de emoções, biologicamente falando, to, é toda, toda a variação hormonal. Você não tá DPM hoje, não, né? Você não tá de DPM, não, né? Pizza isso, ó. Ai, tá oh, graças a Deus. Fala que deu um radar pra mulher de DPM, cara. Na moral, isso acontece. Tá Me ensina essa habilidade. Obrigada pela compreensão, rapaz. Né? Então, então, vamos pegar leve com a Mari hoje. Que eu tô... Opa, então daí, continuando o raciocínio, cara, então o que, que eu percebo assim? Daí tem essa, essa situação. É, eu vou pegar um fardo muito maior do que eu carrego. Eu escolhi isso. E aí, então, reclama que nenhum homem presta, reclama que não acha um parceiro bom pra ela. Mas o quê? Realmente, Sim, alguns homens de hoje em dia, eles estão mais fracos nesse sentido de valores masculinos, de verdade. biologia e tudo mais, né? Até por ideias como do progressismo, né? Que tem essa ideia de que ser masculino é uma coisa ruim. Isso são fatos. A gente vê os resultados disso se tornando uma catástrofe. É, para todos os envolvidos, as maiores prejudicadas inclusive são as mulheres porque da mesma maneira que tem esse discurso do eu me basto, chora no travesseiro porque não tem um parceiro bom o suficiente ali, por quê? Porque ela não se permite assumir esse papel de que se entregar para um parceiro valoroso, um parceiro bom, é uma coisa boa a gente só amadurece num relacionamento num bom relacionamento então assim, quando você nega isso você fala, ah, mas porque o problema tá no mundo, que nem o homem presta, não sei o que. Realmente, os homens estão mais enfraquecidos. Isso é difícil de lidar. Crença. Mas aí é um, é um negócio. Por que que... Você escolheu. Você escolheu carregar um fardo maior do que você pode carregar. Também. E, e você precisa assumir a consequência disso. Né? Eu vejo em situações assim, acho até engraçado, né? Uma coisa que eu só penso aqui. É, às vezes, situação que você tá passeando no shopping, aí você vê. É a, a mulher chefinha ali do lado... 
todo assim, peitinho estufado, assim, andando. E o cara atrás, né, mano? E o cara atrás, o cara atrás ali cabisbaixo. E o cara atrás assim. carregando sacola ainda, né, velho? Sacola. E compra dela ainda, mano, tá Exato. ligado? O cartão dele. O cartão é. dele, o cartão mano. Dele. Então, é complicado, assim. Uma coisa é você prover, você, né, financeiramente, tudo. A outra coisa, assim, você vê através da postura quem é que manda na relação. Sim, sim. E aí, a. Eu... Coitada, não sabe o que é bom, não, gente. <risos> então, exatamente, porque a mulher, ela necessita de segurança, biologicamente falando, instintivamente falando. Toda mulher, ela quer se sentir protegida e amada. Então, assim, se permita ser protegida e amada por um homem bom. E você o tá homem. Bom de falar pra mulher, já te falaram isso? Oi? Seu público tinha que ser mulher, você tá bom de falar pra mulher? Verdade, eu acho, Sério, eu acho que é uma, uma, uma letra da hora, velho. Tá Obrigado, legal, gente. Legal, 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 uma honra estar tá aqui. Concordo, bacana. É que acho que você legal. consegue falar bem. Eu, se eu for falar isso aí, mano, eu tô te enganando. Vamos trabalhar já. isso, hein? Vamos trabalhar isso. Vamos, tudo vamos. Eu já falo assim, você só tem dedo podre, né? Consciência, consciência me conhece. Se eu for falar o que você tá falando, você meu, você só tem dedo podre. Eu já queimar na hora, já. Porque você é muito simpático na sua fala. Então, pra mulher é muito bom. Homem, de vez em quando, eu já sou mais assertivo. Eu dou uma contornada pra poder né, dar a entrada, uhum. entrar... Mas você caso, consegue falar mas... bem pro homem, porque eu você acho... é bem direto e racional bem, bem ao ponto, né? direto ao ponto. Sim, né? e é muito bom, o, o povo gosta de entender o que passa do outro lado. Isso é muito mais é, atrativo do que o mulher com mulher, amiguinha... Aí, Lucas, fechou, mano. Já, fechou, já vai mais um pra mulher. O Lucas, inclusive, também, ele nossa. já participou de um programa ali, o meu, né? Um sim, treinamento sim. meu sobre mentalidade. Muito legal. E depois desde então, a gente sempre conversa muito, sempre a gente troca, isso é muito bom, né? É, é Obrigada, gente, é ótimo estar nesse momento. Estar no meio de pessoas que agregam faz toda a diferença, Ai, gente. Tomás, quer comentar Ai. alguma coisa? Não, que cara, hora que a Mara eu... começar a falar aqui, mano, assim, eu tenho que ah, cronometrar aqui, ó. Eu concordo <risos> com tudo que ele falou, pra mim é mais resumido até. Eu, eu acredito que é até instintivo isso. Se o homem assume o polo feminino, automaticamente a mulher vai perder o interesse. Ela vai falar que não, se é que gosta não, de não, homem, exato. sabe? Tal, mas gosta de... a realidade é que ela vai uma hora perder o interesse. Exato. Eu vi Entendi. como é que. Como é que eu vi uma vez um tweet, né? Twitter é esgoto, às vezes surge uns uhum. lá. É, como é que era? É, ah, eu gosto de homem bicha. Uma coisa assim. <risos> como assim? E daí, ah, mulher falando. É, mulher eu, eu falando. Ah, era né? danado pra ficar com o cara que era do lado? Uhum. Então, Bota e aí fé. você vê isso e não é duradouro, né? Porque a mesma mulher depois, ela tá com o, de acordo com as palavras dela mesma, homem bicha, olhando o cara masculino. Então, é fácil, assim, é meu, assume Ai, isso de uma é. vez é muita Sim. coisa Sim. então é muito doido isso daí isso. A gente vê eu, acho, eu acho que no tipo. caso é uma coisa até inconsciente, sabe? é uma coisa é que acontece inconscientemente é inconsciente. Uhum, é inconsciente mas é a minha opinião vai Maria aí, o que, que você acha dessa dinâmica toda? Então, tá tudo invertida a polaridade? Tô... <risos> ou em partes, enfim em partes, em bolhas, né? mas a gente pode dizer que estatisticamente falando a maior parte da sociedade está invertida, né? É... Ai, Mário, mas e aí? Então, se a maior parte tá invertida, por que, que isso não é o normal? Invertido. É verdade. Invertido, invertido. É, então, por que isso não pode ser considerado normal? Que é o que a maioria das bandeiras levantou hoje. Por que, que então não pode ser considerado normal se tem pessoas que vivem parte da vida assim, etc? Como se. Eu falei, bom, isso é uma visão que você não quer uma pessoa pro resto da sua vida, então uma hora você vai estar. Tá... É, uma pessoa pra ficar com você ao longo da sua vida, né? Na sua jornada, até lá na frente. Você tem uma companheira e tal. Uma, uma mulher. Porque, inclusive, companheira é uma das coisas que eu falo pra parar de olhar muito como só companheira. Que não é só isso. Né? Mas, enfim. É, que, se você olha isso a, a longo prazo. Se você tem essa visão a longo prazo. É igual você falou. A mulher vai perder o interesse num determinado momento. Agora, também pode acontecer uma outra coisa. Que é o que a gente vê muito de vestígio na cabeça das mulheres. Foram mães que entraram em relacionamentos com homens que não tinham né, esse papel, essa identidade bem exercida de masculino, de polo masculino, como a gente fala, né? De homem, identidade de homem, sou homem. E quais são as minhas é, tarefas, quais são as minhas potências. Entram em relacionamentos assim e carregam um homem que ela pode até não ter traído. Ela pode até não ter separado. Mas que não existe uma relação amorosa. É um existe beta um provedor. cara aí, igual eu já tive amigas que inclusive isso. Inclusive, eu tenho amigas. Ficaram feministas assim a longo prazo, estão aí feministas, porque olhavam pro seu pai dentro de casa. Que isso, gente? Perdi a piada. Não tem nada que não tem, não. Perdi a piada, olha lá. Eu, 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 um beta provedor. O cara que paga a conta só e tem esse papel que você tá falando agora. Mas é o que eu tô falando mesmo. agora é o inverso, não é o cara que paga. Não, é o exato. de consolação, é. né? Exato. É. O pessoal deu, puxou, puxou o tema aqui do cara que só paga a conta e não tem, um, não tem atração. 
Entendi, sexual, total, física. Tem, total. Ei, pare de perder tempo. Faça como muitos e ganhe dinheiro agora com o YouTube, Instagram e outros sites. Garanta já o treinamento mais completo da internet para você criar seu negócio online e faturar muito. Mesmo sendo completo iniciante e sem saber investir. É o primeiro link aqui embaixo na descrição.